فين؟ أنت مين؟ أنا وقعت في فجوة زمنية؟ أنا تعبت المشهد اللي فات اللي احنا شفناه ممكن يكون من المشاهد السلبية اللي بتتكلم عن واقع ممكن يحصل في الميتافيرس اهلا بيكم في حلقة جديدة من زيت زتون وانا حسين الجندي تخيل ذاتك مش ذاتك وكيانك هو شخص تاني مختلف يعني ايه ذات ويعني ايه تعريفك لنفسك ولكيانك النهاردة هنتكلم عن الميتافيرس والميتافيرس هو من الاشياء الكثيره اللي كانت رائجه الفتره اللي فاتت وناس كثيره جدا تناولوها واتكلموا عنها انما احنا هنتكلم عن التاثير السلبي او الجانب المظلم للميتافيرس طبيعي الشاب اللي هينشا في فتره هيكون منتشر فيها الميتافيرس يسال نفسه اسئله كثيره جدا زي انا مين وهل كياني الحقيقي موجود في الواقع دلوقتي ولا في الواقع الافتراضي هل النجاحات اللي انا بحققها في الواقع الافتراضي فعلا انجازات حقيقيه وانا محتاج اعيش فين هل انا محتاج اعيش في الواقع الافتراضي طول حياتي ولا انا محتاج اعيش في الواقع الحقيقي هل الواقع الحقيقي هيكون بنفس الاهميه وبنفس القوه اللي احنا شايفينها او عارفين احنا دايما بنشوف وسائل التواصل الاجتماعي ازاي ممكن تكون بتأثر على اولادنا او على الشباب في انهم بتخليهم ما يبقوش عارفين يتعاملوا بشكل جيد فوسائل التواصل الاجتماعي للأسف كانت لها تأثير سلبي على الشباب وعلى الاطفال في التواصل الحقيقي والتواصل المباشر ما بالك لما يكون واقع كامل مشكل انت بتبقى عايش فيه وكل حياتك وادراكك جواه المشكلة ان الشباب اللي هينشأوا في الفترة دي هيكونوا مش عايزين ينفصلوا عن الانجازات والنجاحات اللي بيعملوها في الواقع الافتراضي وهيكون لما يجي يدخل الواقع الحقيقي ممكن يصاب بنوبة او باحاسيس كتيرة ليها علاقة بالاحباط واليأس لانه هو مش لاقي نفس النجاحات اللي ممكن يكون موجودة او ممكن يكون هو محققها في الواقع الافتراضي وفكرة زي دي طبعا هتكون صعبة ان الشاب يقدر يستغنى عنها بسهولة طبعا فكرة الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي زي الانستجرام والفيسبوك خلت جزء كبير جدا مننا ما يعرفش يستغنى عنها وطبعا سمعنا كتير جدا جدا عن حالات الإدمان اللي بتكون مصاحبة لوسائل التواصل الاجتماعي ما بالك بواقع معزز لكل حواسك واقع انت بتشوف فيه كل حاجة ويمكن كمان تحس او تشم او تلمس واقع بتشوف فيه كل حياتك وانجازاتك ممكن تشتري بيت ممكن تشتري قصر ممكن تكون مليونير في الواقع ده ولكنك في الحقيقة مفيش اي حاجة هتقدر تسيب الحياة دي كلها وهتقدر تستغنى عن ده كله وهل حالات الادمان اللي كانت بتبقى موجودة في السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي مش ممكن بسهولة جدا تتنقل لادمان للواقع الميتافيرس وزي ما شفنا فيلم ماتريكس وزي ما شفنا ان ازاي كان في ناس بتوصلوا باسلاك وكانوا بيعيشوا حياة كاملة جوه الواقع الافتراضي وما كانش ليهم اي اتصال بالواقع الحقيقي كل ده ممكن نشوفه قريب في ميتافيرس لكن الصورة هتكون مختلفة احنا شفنا فيلم ماتريكس ان هو كانوا متوصلين باسلاك الفكرة هيبقى بدل الأسلاك هيكون في نظارات على الدماغ هيكون في جوانتيات انت هتلبسها في ايديك هيكون في حاجات كتير بتعزز كل وسائل الإحساس اللي موجودة عندك الفكرة كلها لما تعيش جوه الواقع ده هيبقى في ناس مش عايزة تنفصل عنه أو تخرج عنه فممكن يخرج أو يظهر لنا فكرة سهلة جدا إن هي تتحقق وهي فكرة معامل الميتافيرس، معامل الميتافيرس ممكن تبقى عبارة عن إن أنت داخل جوه الواقع الافتراضي والحاجة الوحيدة اللي هتخليك أو هتمنعك إن أنت تخرج براه العمليات الحياتية أو العمليات اللي بتخليك على قيد الحياة زي الأكل والشرب والإخراج، فتخيل معايا إن بقى في حاجات بتمد جسمك بالفيتامينات اللازمة وبالحاجات اللي جسمك بيحتاجها وكذلك أجهزة تانية متصلة بتساعدك إن أنت تقدر تعمل كل العمليات الحياتية ومنها الإخراج فبالتالي مش هتعوز أبدا تنفصل عن هذا الواقع ممكن نشوف حاجة زي معامل ميتافيرس بتخلي الناس عايشين واقع افتراضي كامل وما ينفصلوش عنه يبقى بالتالي سهل جدا نوصل للحظة ماتريكس الأكل هيكون عبر الوريد بيمد الإنسان بالفيتامينات اللازمة كل فترة والإخراج زي ما تكلمنا عنه ومش هتبقى عايز تنفصل أبدا عن الواقع الافتراضي اللي انت خلاص حسيته وبقيت عايش جواه ان هو ده واقعك الحقيقي وانفصلك عن واقعك الحقيقي الفكرة اتحكت في جزء فيلم طبعا زي فيلم ماتريكس وفيلم ريدي بلاير وان ومسلسل بلاك ميرور 
الفكرة اتحكت ممكن تشوفوها في الأفلام دي وممكن تفهم إزاي فعلا كان في أفكار مسبقة وكانت موجودة وناس عملت عليها أفلام وعملت عليها قصص ممكن فعلا تبقى هي دي في يوم من الأيام حياتنا ووقعنا الموضوع ده يودينا لقصة تانية خالص وهي الشيزوفرينيا أو الانفصام في الشخصية شيزوفرينيا أو انفصام الشخصية في الأول أنت ما بتبقاش عارف تفرق ما بين الواقع أو الخيال وبعد كده ممكن يبقى عندك شخصيتين بالفعل وده الـ الـ الأساليب أو التطور التكنولوجي والفكرة زي فكرة ميتافيرس ممكن تسهل جدا جدا الأشخاص القابلين إن هم يبقى عندهم انفصام في الشخصية إن هي تحصل بشكل سهل وسلس جدا فبالتالي السوشيال ميديا والأفكار الجديدة والتكنولوجيا زي ما بيكون ليها إيجابيات قوية جدا بيكون ليها سلبيات وبتأثر على الصحة النفسية بشكل قوي جدا بل بالعكس بتعزز إن المشاكل النفسية إن هي تطلع بصورة أكبر وأسهل المشكلة اللي بعد كده اللي ممكن تقابلنا في الميتافيرس هو ان انت ممكن تقع في لوب او دايرة مفرغة وهو ان انت كشاب هتخش الواقع الافتراضي تعيش حياة افتراضية فبالتالي هتحقق نجاحات هتحقق حاجات جميلة جدا في الواقع الافتراضي تيجي هوب تقوم داخل الواقع الحقيقي او لما تدخل الواقع الحقيقي تعيش تتعامل مع امك مع اهلك اتخانقوا معاك قالوا لك يا ابني اتعامل معانا فبالتالي هتيجي تحاول ان انت تتعامل بتحاول ان انت تندمج مع المجتمع تلاقي دروب بيحصل تلاقي ان انت مش عارف تتعامل تلاقي ان في مشاكل كتيرة جدا ممكن تحصل في التعاملات دي فالشاب في اللحظة ديت لما يوصل لمرحلة ان هو مش عارف يتعامل طبعا هيزعل ويكتئب وما يبقاش قدامه حل غير ان هو يرجع تاني الواقع الافتراضي فهتبقى دايرة مفرغة الواقع الافتراضي خلاه ما يبقاش عارف يتعامل فيطلع بره فعلا ما يعرفش يتعامل يرجع تاني يبقى هو الملجأ والملاذ اللي تخليه مبسوط وفرحان مش عارف يطلع بره الدايرة ابدا شفنا قد ايه شبكات التواصل الاجتماعي اثرت سلبا علينا فما بالك بمحاكاة واقع كامل بعد كل هذا الكيان ورفض الإنسان وتصديقه لأي شيء غير واقعي أي أفكار يمكن أن تغرس لا تستطيع إخراجها قديما كنا نخشى على تأثير الأفلام الكرتون والإنمي على الأطفال أما الآن فإننا نخشى أن تمحى أدمغتهم ومعتقداتهم بواقع يمكن تشكيله بأيدينا نحن أو بأيدي الغير فأي غرس يمكن أن يغرس وأي معتقد يمكن أن يبث في صدورهم وأي تأثير تستطيع أن تحافظ به على أبنائك لذا وجب التنويه